हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मी अजय कुमार गोसावी अपन राज्य सेवा प्रश्न संच सीरीज सुरू के लिए होती पहला भाग कवर के होता आज अपन दुसरा भाग पहना आहोत ये सुधा का महत्व के प्रश्न उत्तर एनालिस लेसन मध्य अपन करना है तो आज अपन वेल न दौड़ता अपने लेसन लुरुआत करू अपला आज पहला प्रश्न है तो मे वेद कालीन लोक आहारा मध्य प्रा मुख्या गहू सतो तांडू य सारख्या तृणधान्य समावेश होता मग आता प्रश्न असा आहे की हे जे तृणधान्य दिलेले आहेत आणि त्यांची वेदकालीन नावं याच्या खाली काही जोड्या दिलेल्या आहेत त्यातून आपल्याला योग्य जोडी कोणती ओळखायचं आहे पहिली जोडी आहे तांदूळला यव दुसरी आहे गहू गोधूम तिसरी आहे सातू व्रिही तर याच्यामधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक पर्याय ओळखायचा आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय ब फक्त हे काय त्यातलं अचूक आहे म्हणजे यातलं हे जे पहिलं जे आहे तांदूळला यव म्हटलेलं आणि सातूला व्रिही म्हटलेलं हे चुकीचं आहे हा तर गहूला गोधू म्हटलेलं आहे वेदकालीन नावामध्ये मग तांदळाला काय म्हटलेलं आहे तर तांदळाला व्रिही म्हटलेलं आहे हे जे तांदूळ आहे तर त्याला व्रिही म्हटलेलं आहे आणि जे सातो आहे त्या सातूला काय म्हटलेलं आहे तर यो म्हटलेलं आहे हिचं आपण लक्षात ठेवायचं आहे परीक्षेला याच्यावर प्रश्न विचारला जाण्याचे चान्सेस जास्त आहेत हा तांदूळला व्रिही गहूला गोधूम आणि सातूला यो ओके त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न पाहूया पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे गोल्ड स्टेन यांनी अठराशे शहाऐंशी साली अणुमध्ये धन प्रभारित प्रारण किंवा त्याला आपण रेडिएशन म्हणतो हे शोधून काढले होते अणुमधलं जे धन प्रभारित रेडिएशन कोणी शोधून काढले तर गोल्ड स्टेन यांनी शोधून काढले होते अठराशे शहाऐंशी साली मग त्यांनी जेव्हा हे शोधून काढलं तर त्याला त्यांनी काय नाव दिलेलं होतं चार ऑप्शन आहेत त्यात कॅथोड रे अनोड रे कॅनल रे आणि प्रोटोरी तर याचं जे अचूक उत्तर आहे हे फक्त लक्षात ठेवायचं आहे फक्त फॅक्ट म्हणून तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे कॅनलरी त्याला त्यांनी काय नाव दिलं होतं कॅनलरी गोल्ड स्टेन यांनी अठराशे शहाऐंशी मध्ये हे लक्षात घ्या हे खूप महत्वाचं आहे ते म्हणजे अणुमध्ये त्यांनी धन प्रभारित पारण शोधून काढलं होतं गोल्ड स्टेन ने अठराशे शहाऐंशी ला आणि त्याला त्यांनी नाव दिलं होतं तर ते होतं कॅनल रे असं नाव दिलं होतं त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे हु ने दिवसाच्या हु म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन दिवसाच्या व रात्रीच्या कालावधी करता दोन्हीची निश्चित केलेली इष्टतम ऑप्टिमम पातळी कोणती आहे ऑप्टिमम पातळी कोणती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन डिक्लेअर केलेली आहे दिवसाच्या व रात्रीसाठीची तर त्यामध्ये चार ऑप्शन दिलेले आहेत दिवसाला चाळीस डीबी रात्रीला तीस डीबी पंचेचाळीस डीबी पस्तीस डीबी पन्नास डीबी चाळीस डीबी का पंचावन्न डीबी आणि पंचेचाळीस डीबी ह्यातलं आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक उत्तर शोधायचं आहे हे सुद्धा फॅक्टच आहे त्यासाठी आपण कवर करतोय तर याचं जे अचूक उत्तर आहे परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं राज्यसेवेला तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय दोन आहे पर्याय दोन मध्ये दिवसासाठी पंचेचाळीस डीबी आणि रात्रीसाठी असलेली पस्तीस डीबी डेसिबल हा डीबी म्हणजे डेसिबल ओके म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननं दिवसाच्या व रात्रीच्या कालावधी करता ध्वनीची निश्चित केलेली इष्टतम पातळी दिवसासाठी पंचेचाळीस डीबी डेसिबल आणि रात्रीसाठी पस्तीस डीबी म्हणजेच डेसिबल आहे हे फॅक्ट फॅक्ट आहे जरूर लक्षात ठेवा त्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे प्रश्न आहे ते म्हणजे दहावी विज्ञान नवीन पुस्तक जे आलेलं आहे त्याच्यावरचा एक महत्वाचा प्रश्न ते म्हणजे टिंबटिंब हे बुद्धिमान मानव या वर्गातले पहिले उदाहरण मानता येईल त्यातला पहिला ऑप्शन आहे होमोसॅपियन दुसरा ऑप्शन आहे नियंडरथल मानव तिसरा ऑप्शन आहे रामापितिकस मानव आणि चौथा ऑप्शन आहे कुशल मानव तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे नियंडरथल मानव नियंडरथल मानव हे बुद्धिमान मानव या वर्गातलं काय आहे पहिलं उदाहरण आपल्याला मानता येईल होमोसॅपियन सॉरी म्हणजे ह्यातलं आपण माणसाचे जे आधुनिक मानव आहे ना त्याच्या त्यासाठी आपण अगोदर थोडस उत्क्रांतीचं पाहूया उत्क्रांती म्हणजे हळूहळू होणारा बदल तर उत्क्रांतीची संकल्पना पहिल्यांदा कोणी मांडली होती तर चार्ल्स डार्विन या शास्त्रज्ञांना पहिल्यांदा उत्क्रांताची सिद्धांत मांडला होता तर त्यांनी तो सिद्धांत कोणत्या ग्रंथामध्ये सांगितला होता तर ओरिजिन ऑफ स्पेसिस या ग्रंथामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं जे सक्षम असतील ना तर तेच जगतील बाकी जगणार नाहीत अशा प्रकारचा त्यांनी तो सिद्धांत मांडलेला होता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मानव सदृश्य प्राण्याची सर्वात पहिली नोंद आफ्रिकेतल्या रामापितिकस या एपची आहे हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर उत्क्रांतीमधले टप्पे जर बघितले तर कुशल मानव ज्याला म्हणतो आपण तर त्याचं नाव काय आहे सायंटिफिक तर होमो हॅबिलस होमो हॅबिलस यालाच आपण काय म्हणतो कुशल मानव की जो हाताचा कुशलतेने वापर करणारा मानव आहे दुसरा येतो तो होमो पुढचा येतो तो म्हणजे होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस म्हणजे ताट उभा राहणारा मानव 
तो आहे होमो इरेक्टस हे नाव लक्षात घ्या त्याच्यानंतर येतो तो नियंड्रथल मानव जो बुद्धिमान मानव या वर्गामध्ये माणसाचं केलेलं पहिलं वर्गीकरण आपण असं नियंड्रथल मॅन बद्दल म्हणू शकतो हा सगळ्यात शक्तिशाली मानव असंही आपण याला म्हणतो मग आताचा जो बुद्धिमान मानव आधुनिक मानव आपण जो म्हणतो तर त्याला होमो सेपियन सेपियन म्हणजे आधुनिक काळातला मानव म्हणजे आपण जे आहोत तर ते होमो सेपियन सेपियन या कालखंडातले येतो आणि होमो सेपियन हा जो बुद्धिमान मानव आहे तर उफ्री युरोपमध्ये क्रोमॅनॉन मॅन या नावाने त्याला ओळखलं जातं म्हणजे या माणसाचे जे टाईप आहे तर हे तुम्हाला माहीत असायला हवं याच्या संदर्भात आपण एक ट्रिक बनवली होती ती म्हणजे मानव वंशाचा विकास या नावाने एक आपल्या सिलेशन्स बनवले ट्रिक बनवलेली आहे तर ती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता माझ्या युट्यूबवर मी अपलोड केलेली आहे त्याच्यानंतर आपण आता थोडस पुढे जाऊया पुढचा प्रश्न आठवी विज्ञान स्टेट बोर्डवरचा खालीलपैकी कोणता विषाणू जीवाणूवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करतो पहिला ऑप्शन आहे विल्ट दुसरा ऑप्शन आहे बॅक्टेरिओफेज तिसरा ऑप्शन आहे बॅक्टोरियोन्झा चौथा ऑप्शन आहे बॅक्टोरिओ मोझॉइक विषाणू तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय दोन त्याला बॅक्टोरिओफेज विषाणू असं म्हणतो बॅक्टोरिओफेज तर बऱ्याच वेळा कसं होतं जीवाणू म्हटलं की बरेच जण म्हणतात बॅक्टेरिया म्हणजे बॅक्टोरिओफेज हे सुद्धा काय असेल जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरियाच आहे असं बऱ्याच जणांचं बरेच जण फसतात परंतु बॅक्टोरिओफेज हा काय आहे विषाणू आहे आणि तो काय करतो जीवाणूवर हल्ला करतो आणि त्यांना नष्ट करण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे हे खूप महत्वाचं आहे परीक्षेला याच्यावर फसवलं जातं का तर आपण जनरली फसतो कसं की जीवाणू म्हटलं की बॅक्टेरिया म्हणतो बॅक्टेरिया परंतु बॅक्टोरिओफेज हा काय जीवाणू नाहीये तो विषाणू आहे आणि तो जीवाणूंना हा जीवाणूवर हल्ला करतो आणि त्यांना नष्ट करण्याचं काम करतो त्यामुळे हा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे खालीलपैकी कोणते वाळवंट सोडियम नायट्रेटच्या साठ्यासाठी प्रसिद्ध आहे गोबीचं वाळवंट मंगोलियामधलं आशिया सहारा वाळवंट उत्तर आफ्रिका कलहरी वाळवंट मध्य आफ्रिका आणि अटाकामा वाळवंट दक्षिण अमेरिका तर कोणतं वाळवंट आहे की जे सोडियम नायट्रेटच्या साठ्यासाठी प्रसिद्ध आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे पर्याय चार दक्षिण अमेरिकेमध्ये असलेलं अटाकामा वळवंट हे सोडियम नायट्रेटच्या साठ्यासाठी प्रसिद्ध आहे जगाचा भूगोल या सेक्शन खाली असा कदाचित प्रश्न विचारला जाऊ शकतो फक्त माहीत असू द्या की सोडियम नायट्रेटच्या साठ्यासाठी प्रसिद्ध असलेलं अटाकामा हे उत्तर सॉरी दक्षिण अमेरिकेमधलं महत्वाचं वळवंट आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे कोणत्या राज्यकर्त्यांनी प्रोव्हिडा प्रोव्हिडा एक प्रकारची स्टाईल आहे प्रोव्हिडा स्टाईल प्रकारची स्थापत्य किंवा वास्तुकला शैली निर्माण केली होती म्हणजे प्रोव्हड प्रोव्हिडा स्टाईल यासारखी जी स्थापत्य किंवा वास्तुकला कोणत्या राज्यकर्त्यांनी निर्माण केली होती पर्याय आहेत वाकाटक सातवाहन विजयनगर का चोल याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे विजयनगर विजयनगर राज्यकर्त्यांनी काय केलेलं होतं प्रोव्हिडा नावाची स्थापत्य किंवा वास्तुकला शैली विकसित केलेली होती आता विजयनगर साम्राज्याचे संस्थापक कोण आहेत तर ते हरिहर आणि बुक हा तेराशे छत्तीसमध्ये त्यांनी विजयनगर साम्राज्याची स्थापना केली होती राजधानी हंपी म्हणजे आजचं जे कर्नाटक आहे ना तर तिथलं राजधानी आहे हंपी हे ठिकाण सुद्धा खूप छान आहे जर तुम्ही फिरायचं असेल तर नक्की फिरू शकता त्या ठिकाणी विजयनगरला कोणत्या प्रवाशांनी भेट दिलेली होती तर इटालियन प्रवासी निकोलो काइंटी आणि काडंटी सॉरी निकोलो काडंटी आणि पार्शन दरबारातील अब्दुल रझाक यांनी विजयनगरला भेट दिलेली होती म्हणजे त्या अब्दुल रझाकनं विजयनगरचं वर्णन केलं होतं ते म्हणजे पृथ्वी तलावर इतरत्र कोठेही असे शहर डोळ्यांनी बघितले नाही किंवा संपूर्ण पृथ्वीवर असे शहर आहे असे कानांनी ऐकले नाही ऍक्च्युली या टाईपवर ह्या विधानावर सुद्धा राज्यसेवेने एकदा प्रश्न विचारला होता जर तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिकेचा अनालिसिस केलं तर विजयनगर साम्राज्यावर एक प्रश्न होता अशा प्रकारचा की त्या शहराचं वर्णन दिलं होतं आणि शहर ओळखायला सांगितलं होतं तर हे खूप महत्वाचं आहे तर अब्दुल रझाक जो पार्शन दरबारामधला महत्वाचा व्यक्ती होता प्रवासी होता त्यानं विजयनगरला भेट दिली होती आणि त्यानंतर त्याने केलेलं हे वक्तव्य होतं ते म्हणजे पृथ्वी तलावर इतरत्र कोठे असं शहर डोळ्याने बघितलं नाही किंवा संपूर्ण शहर असे आहे की ते कारण सुद्धा मी ऐकलं नाही अशा प्रकारचं वर्णन त्यानं विजयनगरच्या साम्राज्याबाबतचं केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं ओके त्याच्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न पाहूया डिस्प्लेक्सिया हा आजार खालीलपैकी कोणत्या मूलद्रव्याने जल प्रदूषित झाल्यामुळे होतो पारा किंवा त्याला मर्क्युरी म्हणतो शिसे म्हणजे लीड म्हणतो कॅडमियम आणि अर्सेनिक असा मग डिस्प्लेक्सिया हा जो आजार आहे कोणत्या मूलद्रव्याने जल प्रदूषित झाल्यामुळे होतो तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे शिसे लीड लीड याच्यामुळे झालेला तो डिस्प्लेक्सिया हा महत्वाचा आजार आहे मग पारामुळे होणारा महत्वाचा रोग म्हणजे मिनिमाटा हा मिन मिनामाटा मिनामाटा हा पाऱ्यामुळे होणारा महत्वाचा रोग हे तुम्हाला माहीत असायला हवं दुसरा एक महत्वाचा रोग आहे तो म्हणजे इटाई इटाई 
इटाई इटाई हा जो रोग है तर तो कैडमिम मु हो महत्व रोग है कैडमिम या संप जास्त प अंश इटाई इटाई हा रोग हो पारा मंटल कि मिनीमाटा मिनामाटा हे लक्षा ठेवा कैडमिम मंटल कि इटाई इटाई हे सुधा महत्व है शिशा मु हो रोग डिस्प्लेक्सिया तीन ही मुलद्रे मु हो रहे महत्व के रोग तुम्हें डेफिनेटली लक्षा देता अपना पूछता प्रश्न है तो मे जीवाणु पेशेंट की भित्ति का टिंबटिंब पास बनने की अकवी बारावी का बायोलॉजी कल्तो अपन पर्टिक्युलरली अकवी बायोलॉजी तो पहला ऑप्शन है पेप्टी पेप्टी डो ग्लाइकोन दुसरा ऑप्शन है सेल्युलोज तीसरा ऑप्शन है काइटीन और चौथा ऑप्शन है लिग्निन ये अचूक उत्तर है तो पर एक बरबर है पेप्टी डो ग्लाइकेन यापासन जीवाणु पेशेंट की भित्ति का बनने की सुधा हैशटैग फैक्ट मन तुम्हें जरूर लक्षा देता परीक्षे सा महत्वाचर कारण अकरावी बायोलॉजी मध्य है तेजनतर पुढ़ प्रश्न है तो मे समुद्र खोल जाना पानबोड़े स्वतः सोबत ऑक्सीजन सिलिंडर घेन जता या ऑक्सीजन सह ब्रीथिंग गैस मनु को वायु भर ले बरबर में समुद्र मे जे पानबोड़े स्वतः सोबत ऑक्सीजन सिलिंडर घेन जता परंतु तब एक ब्रीथिंग गैस आतो तो को वायु भर ले पेला पर क्लोरिन दुसरा हेलियम तीसरा है हाइड्रोजन चौथा है ऑर्गन यम अचूक उत्तर अपने ओखाइ है हा सु फैक्ट य प्रकारा मे ये जे अचूक उत्तर है तो ये हेलियम तो ज्यादा ब्रीथिंग गैस मनु को भर लेलियम भर ले सुधा फैक्ट य सैक्टर खाली ये तो तुम्हारा एवडे अशा प्रकार के पॉइंट महत्वाचे आई थिंक हा हा लेसन मे मैं जे कहीं महत्वा पॉइंट संगित तुम्हारा समझले कि तुम्हारा नक्की फायदा हुई आई होप ये लेसन तुम्हारा आवड़े जर आवल तो नक्की लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा और तुम्हार मित्रांपन नक्की शेयर करा धन्यवाद